ஈசி சமையலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்பது உங்கள் மீரா இன்றைக்கி சீம்பால் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு டைப்பில் சீம்பால் எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்றைக்கி பார்க்கலாம் பசும்பால் சீம்பால் வந்து இது முதல் நாள் பால் ஒரு லிட்டர் எடுத்துருக்கிறேன் முதல் நாள் பாலில் செய்யும்போது சீம்பால் நல்லா வரும் செய்கிறதுக்கு கருப்பட்டி தேவையான அளவு சுக்கு பொடி ஏலக்காய் பொடி காய்ச்சாத பசும்பால் ஒரு நூறு எம்எல் எடுத்துக்கிறேன் இது சேர்த்துக்கிட்டோன்னா கொஞ்சம் சாஃப்டாக வரும் அதனால் பசும்பால் எடுத்துக்கிறேன் இந்த கப்புக்கு மூணு கப் சக்கரை நான் எடுத்துருக்கிறேன் சக்கரை நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் சீம்பால் ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கிறதுனால சக்கரை சீக்கிரம் கரையாது அதனால் நான் பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் சீம்பாலை நம்ம வேக வைக்கும் போதும் கரையாது பாலை நம்ம ரெண்டு பகுதியாக பிரித்து எடுத்துக்கலாம் பாலை நான் ரெண்டு பகுதியாக பிரித்து எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த முதல் பகுதி பாலில் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் பசும்பால் நான் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் பொடி பண்ணி வச்சு சர்க்கரை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வெள்ளை வேணாலும் சேர்த்துக்கோங்க நான் சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறமா கூட இனிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி சர்க்கரை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் சர்க்கரையை நல்லா கரைச்சிக்கலாம் ஏன்னா இது வேகும்போது சர்க்கரை கரையாது அப்படி சர்க்கரை திப்பி திப்பியாக நின்றும் அதனால் சர்க்கரையை நல்லா கரைச்சி விட்டுடலாம் சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் சுக்கு பொடி சேர்த்துக்கலாம் சுக்கு பொடி உங்களுக்கு டேஸ்ட் பிடிச்சிருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா வேண்டாம் நான் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இதை வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ குக்வேரில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு குக்வேரில் ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஸ்டாண்டு ஒன்று உள்ளே வைக்கிறேன் தண்ணி சூடாகட்டும் தண்ணி சூடாகிருச்சு இப்போ அந்த பாலை நம்ம எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம் ஒரு மூணு விசில் வரைக்கும் வரட்டும் இது மேலே ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ இருக்கட்டும் ஒரு மூணு விசில் வரட்டும் மூணு விசில் வந்துருச்சு இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கத்தி விட்டு எடுத்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நல்லா ஒட்டாமல் வந்துருச்சு நல்லா வெந்துருச்சு சீம்பால் இது கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு கத்தியை வச்சு இப்படி சுற்றி எடுத்து விட்டுடலாம் ஒரு தட்டில் இந்த மாதிரி திருப்பி எடுத்து வச்சுக்கலாம் சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்குது நம்ம இந்த ரெண்டாவது டைப் எப்படி செய்யலான்னு பார்த்துடலாம் ஸ்டவ்வில் பாலை வச்சுக்கலாம் பால் கொஞ்சம் சூடாக ஆரம்பித்ததுமே நம்ம கருப்பட்டி இதில் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு இனிப்புக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க சுக்கு பொடி ஏலக்காய் பொடி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் பாருங்கள் பால் நல்லா கட்டி சேர ஆரம்பிச்சிருச்சு கருப்பட்டியும் நல்லா கரைஞ்சி வந்துருச்சு நல்ல கெட்டியான சீம்பாலில் தண்ணி அதிகமாக வராது இப்படி நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் கட்டி சேர்ந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இறக்கி வச்சிடலாம் சீம்பால் வந்து எனக்கு இந்த அளவுக்கு கெட்டியாக வந்திருக்குது நல்லா வெந்து வந்துருச்சு சீம்பால் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இறக்கி வச்சிடலாம் ரெண்டு டைப் சீம்பாலுமே இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஈஸி சமையலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோயற்ற வாழ்வை குறைவற்ற செல்வம் நன்றி